पढ़ाशुना कर शेष कर नियम चले सुनिर्दिष्ट पेशागत आचरण बार काउंसिल रूल्स एवं लीगल डिसन बार काउंसिल हनन भाई दी तो नंबर टक्की बोल सकते हैं तमादी तमादी शक्कर कॉइन शक्कर कॉइन तू निदिष्ट उपति कराएं शक्कर कॉइन तमादी कॉइन और पैसा को तो आचरण बार काउंसिल रूल्स एवं लीगल डिसीजन इतना पूरा लेके आना था मतलब बिन्नु बोई नहीं ना ओ ओ ओ तीन टाइप का तो ये तो पैसा को तो आचरण बार का� पेशागत आलोचना कर 
জ্ঞানের একটি শাখা হলো নীতিশাস্ত্র এটি মানুষের নৈতিক আচরণের পজিটিভ দিক নিয়ে আলোচনা করে নীতিশাস্ত্রকে মানবিক আচরণের বিজ্ঞান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এই আচরণের দুইটি দিক রয়েছে এক আদর্শ নৈতিক আচরণ দুই পজিটিভ নৈতিক আচরণ পজিটিভ নৈতিক আচরণ এখানে পজিটিভ বোঝার ভুল লিখছে এখানে আচ্ছা অন্যদিকে পজিটিভ নৈতিকতা মানুষ সুনির্দিষ্ট নীতির ধারা গ্রহণ করেছে এটি স্থান কাল পাত্র ভেদে ভিন্ন রূপ হতে পারে আইন বিজ্ঞান এই পজিটিভ নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত যে আচরণ হলো অশোভন তা নৈতিক আচরণ নয় এই ধরনের আচরণকে আইন স্বীকার করে না এই সকল নীতিগুলো বলবৎ করার জন্য নীতিশাস্ত্রকে আইনের উপর নির্ভর করতে হয় যারা এই নীতিগুলো বলবৎ করেন তাদেরকে নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকতে হয় সুতরাং বলা যায় আইন বিজ্ঞানের সাথে নীতিশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে পরিশেষে বলা যায় আইন বিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি আইন সম্পর্কে যেমন সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে তেমনি সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনে তিনি সচেষ্ট হন যার ফলে সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর মানুষের আইন বিজ্ঞান পাঠ করা জরুরি দাদা আপনি এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করলে ভালো হতো আমি তত একটা বুঝি নাই যাই পড়ছি নীতিশাস্ত্রের যে কথাটা বলছেন নীতিশাস্ত্রে তেমন ভেঙে চুরি কিছু বলে নাই কেমন কেমন যেন আপনি একটু আলোচনা করেন হানান ভাই আপনার কিছু জানা থাকলে বলেন আমি চাইছিলাম হান্নান ভাই আমি মন্নান ভাই এদের বাহিরে কেউ আলোচনাটা আনো মনে থাকে না একবার নীতি শাস্ত্র নীতি মানে তো আমরা বুঝি নৈতিকতা যে কাজটা নৈতিক নয় সেই কাজটা করা ঠিক নয় যে কাজটা শোভনীয় নয় সেই কাজটা করা ঠিক নয় তাহলে অনৈতিক কাজ অশোভনীয় কাজ এটা করা যাবে না কিন্তু কেউ যদি করে ফেলে তাকে কি নৈতিকতা দিয়ে আপনি বাধা বাধা দিয়ে রাখতে পারবেন কেউ যদি অশোভনীয় কোনো কিছু করে ফেলে তাকে কোন শোভনীয়তা দিয়ে আপনি আটকে রাখতে পারবেন পারবেন না তাহলে তাকে আটকানোর জন্য কি দরকার আইনি বাধ্যবাধকতা দরকার কোন অশোভন আচরণ কোন অনৈতিক আচরণ এটাকে ঠেকানোর জন্য একটা আইনি বাধ্যবাধকতা দরকার সেই ক্ষেত্রে আইন এই নৈতিক অনৈতিক শোভনীয় অশোভনীয় বিষয়গুলা বিবেচনা করে বিবেচনা করে তার উপর সমাজে কিরূপ প্রভাব পড়বে কিরূপ প্রভাব প্রভাব ফেলবে সেটার উপর ভিত্তি করে একটা জাজমেন্ট দেয় এই জাজমেন্টে হচ্ছে নীতিশাস্ত্র এবং আইনশাস্ত্র এই একটার আর একটার সাথে সম্পর্ক হ্যাঁ বিষয়টা আমি শর্ট করে বলছি বিস্তারিত আরো অনেক কিছু বলা যাবে 
মূল কথা হচ্ছে এটা এটাই শেষ সর্বশেষ কথা না এটাই সব কথা না এটা চুম্বক কথা ক্লিয়ার সুরাইয়া ক্লিয়ার হান্নান ভাই আইনের আঙ্গিনায় আছেন আমার ভুল থাকতে পারে যুক্ত করবেন আমরা জানি যে বৃক্ষ নিধন আমাদের ক্ষেত্রে কি ঠিক না আর বৃক্ষ নিধন করতে গেলে আমাদের প্রতি কিছু বিরূপ মানে পরিবেশের সৃষ্টি হয় যেমন এই যে আমরা এই বছর গরমের মধ্যে সবাই ভালোভাবে বুঝছি যে বৃক্ষ নির্ধারণ করার আমাদের অপকারিতাটা কি এই যে আমরা কিছু জিনিস হ্যাঁ সবকিছুই প্রাকৃতিক আইনের সাথে সম্পৃক্ত আমরা প্রকৃতিকে নষ্ট করতেছি তার জন্য প্রকৃতি আমাদের উপরে একটা পরিপূর্ণ হচ্ছে এখানে আমাদের বলা মানে নিষিদ্ধ করা আছে সুন্দরবন থেকে আমাদের যেটা স্থলভাগের প্রায় পঁচিশ ভাগ থেকে আঠারো ভাগ আমাদের বন অঞ্চল আছে আরো ঘাটতি আছে কিন্তু তারপর আমরা যে পরিমাণ মানে বৃক্ষ নিধন করতেছি তার জন্য প্রকৃতির উপর আমাদের কাছ থেকে একটা আমরা প্রকৃতির সাথে অশোভন করতেছি এখানে আমাদের আদর্শ নৈতিকতা হওয়া উচিত আদর্শ নৈতিকতা যদি আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা এই পরিবেশের সাথে সৃষ্টি হব না আর একটা হচ্ছে পজিটিভ নৈতিকতা পজিটিভ নৈতিকতাটা হচ্ছে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বা এটাকে বোঝানো হচ্ছে আমি আপনার সাথে কোনো একটা আচরণ করা মানে সঠিক ভাবে যেটা করা প্রয়োজন সেটা করতেছি না এর অশোভন আচরণ করতেছি এক্ষেত্রেও মানে নীতিশাস্ত্রটা তুলে আসে দুইটা জিনিস বুঝতে পারলাম একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক প্রকৃতির সাথে আমরা যে অন্যায় করি বা প্রাকৃতিক ভাবে শুধু গাছ না এরকম আরো বহু অন্যায় আছে আমরা যদি বলতে পারি ব্রিক ফিল্ড ব্রিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে প্রকৃতির কারণ আমরা দুয়ার থেকে সেক্ষেত্রে আমরা মানে একটা সময়ে তার নেগেটিভ ইফেক্ট আমাদের উপরে এসে পড়ে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির আমি আপনাকে সম্মান করব না অসম সম্মান করব না সেটা কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু আমি আপনাকে অসম্মান করার রাইট আমার আপনার আমার আপনার প্রতি আমার নাই সেক্ষেত্রে পরে পজিটিভ নৈতিকতা সম্ভবত আমরা হান্নান ভাইয়ের আলোচনার মধ্যে দিয়ে আর একটু বিস্তারিত হবে চমৎকার হবে ঠিক আছে এখন আমরা পরবর্তীতে যাব সেটা হচ্ছে আইনের সংজ্ঞা আইন কি সমাজ থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব হ্যাঁ এটা এটা নতুন কেউ পরক ধারণা নিয়েছিলাম এখন আবার আমরা প্রশ্ন আসতেছি ভূমিকা যে কাজ করা অথবা করা থেকে বিরত থাকা অন্যায় এবং যার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে তাই হলো আইন অনেক সময় অনেক কাজ করা যেমন অন্যায় হয় তেমনি অনেক সময় অনেক কাজ করা থেকে বিরত থাকাও অন্যায় হয় যেমন ডাক্তার যদি অবহেলা বসত রোগী দেখা থেকে বিরত থাকেন তাহলে তা অন্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে আইনের সংজ্ঞা ইংরেজি ল শব্দের অর্থ আইন বিভিন্ন আইন বিজ্ঞানী আইন শব্দের বিভিন্ন অর্থ করেছেন নির্ণয়টা উল্লেখ করা হলো প্রখ্যাত আইন বিজ্ঞানী জন অস্টিন বলেন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশই হলো আইন অধ্যাপক স্যামন্ডের ভাষায় বিচার প্রশাসন কাজে যে সকল নীতিমালা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং প্রয়োগ হয় তাকে আইন বলে সুতরাং বলা যায় আইন হলো সার্বভৌমত্ব কর্তৃপক্ষের এমন আদেশ বা নিষেধ যা সকলে পালন করতে বাধ্য হয় এবং অমান্য অমান্য করলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে আইন কি সমাজ থেকে সৃষ্ট হয়েছে আইনের উৎস কি বা আইন থেকে আইন কোথা থেকে সৃষ্ট হয় তা নিয়ে আইনবিদগণের ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে কোন কোন আইনবিদ আইনের উৎস হিসেবে সমাজের কথা উল্লেখ করেছেন 
আবার কোন কোন আইনবিদ আইনের উৎস হিসেবে সার্বভৌম ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন যারা আইনের উৎস হিসেবে সমাজের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের বক্তব্য হলো মানুষের আচার আচরণ ধীরে ধীরে একসময় আইনে রূপান্তর ও রূপ লাভ করে আর যারা আইনের উৎস হিসেবে সার্বভৌম ক্ষমতাকে বেছে নিয়েছেন তাদের বক্তব্য হলো সার্বভৌম ক্ষমতাধর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বা কর্তৃত্ব থেকে আইনে সৃষ্ট হয় এখানে আমরা দেখতেছি যে দুই ভাগে আইনের উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন যারা সমাজে সমাজের কথার থেকে উল্লেখ করেছেন তাদের বক্তব্য হচ্ছে মানুষের আচার আচরণ গুলাই ধীরে ধীরে একটা সময় আইনে রূপান্তর রূপান্তরিত হয় আর যারা যে সব আইনের উৎস যারা মনে করেন যে সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে বেছে নিয়েছেন তাদের বক্তব্য অনুসারে সার্বভৌম ক্ষমতাধর কর্তৃপক্ষের যেসব সিদ্ধান্ত বা কর্তৃত্ব ছিল ওখান থেকে আইনের সৃষ্টি হয়েছে এখানে বলা যায় আইন সার্বভৌম ক্ষমতাধর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বা কর্তৃত্ব থেকেও সৃষ্ট হয় আবার সমাজ থেকেও সৃষ্ট হয় অর্থাৎ মানুষের আচার আচরণ ধীরে ধীরে এক সময় আইনে রূপ লাভ করে সুতরাং আইন সমাজ থেকে সৃষ্ট হয়েছে কথাটি অসত্য নয় এখানে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি বা দাদা দাদা দুই চল্লানে একটু বুঝাই দেন বুঝানোর বিষয় না আমরা কতটুকু বুঝলাম সেটা জানার বিষয় আমরা গদবাদা পড়ে যাব অন্যরা শুনবো এটা তেমন কোন অসুবিধার কিছু নাই আমার পার্সোনালি অসুবিধার কিছু নাই কিন্তু আমরা যে আয়োজনটা করেছি সেই আয়োজনটা থেকে আমরা কতটুকু নিতে পেরেছি ধারণ করতে পেরেছি সেইটা হচ্ছে দেখার বিষয় আমরা ছোট্ট কথায় এখানে আইন কি যে বিষয়টা আলোচনা করা হয়েছে আমরা একটু যার যার মতো করে আইন কি এটা নিজের মতো করে পড়বো জানবো একটু বলি আমরা সবাই আইন কি একজন একজন করে বলেন বিব্রত সবাই সবাই কি অন্যরা যে শুনছে তারা একটু বলেন অথবা যদি না পারেন সেটাও বলবেন তার মানে যে পড়ছে তারা আমি আইন কি পড়তেছি আইনে হতে হবে আর যেটা আমার করা উচিত কিন্তু করতেছি না সেই ক্ষেত্রে আমাকে আইনের আওতাভুক্ত হতে হবে আমি এতটুকু বলতেছি মানে এটা আমার ভাষায় অন্য কেউ ইমতিয়াজ ভাইয়ের কাছে মেডি মেন বই আছে আপনি কিছু যুক্ত করতে পারবেন আর কেউ আর কেউ মুক্তাকে ধন্যবাদ সাহস করে এগিয়ে এসছে মানে দাদা আমি আইন বলতে যেটা বুঝি যে মানে আমি মানুষ হিসাবে মানে সমাজের রাষ্ট্রের প্রতি তো সবারই একটা না একটা কর্তব্য থাকে তো মানে কিছু কাজ উচিত কিছু কাজ অনুচিত তো সমাজ এবং রাষ্ট্রের হচ্ছে কিছু নিয়ম কানুন আছে যে তারা একটা নিয়ম কানুন করতেছে আপনাকে এটা করতে হবে এখন আমি যদি এটা না করি সেটা আমার অপরাধ আবার কিছু ওনারা বলে দিছে ওটার বাইরে যে কাজ করতেছি সেটাও অপরাধ মানে ওই টোটাল জিনিসটাকে নিয়ে কন্ট্রোল করা বা এই আইন মানে বিধি নিষেধ মানা না মানাটাই হচ্ছে আইন আমি এটুকু 
এখানে আইন সম্পর্কে দুইজন আইনবিদের ছোট্ট দুইটা সংজ্ঞা আছে একটা হচ্ছে আইন বিজ্ঞানী জন অস্টিন উনি বলেছে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের যে আদেশ সেই আদেশটা হচ্ছে আইন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যারা আছেন তারা হচ্ছে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ অথবা সরকার যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে তো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে যারা আছেন তারা যে আদেশটা জারি করেন সেটাই হচ্ছে আইন আইন ঠিক করেন যারা তারপরে আরেকজন আছে অধ্যাপক স্যামন্ড ওনার মত কি বিচার প্রশাসন কাজে যে সকল নীতিমালা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং প্রয়োগ হয় তাকে আইন বলে দেখেন এখানে অস্টিন আর স্যামন্ড দুইজনের কথা কিন্তু এক মৌলিক জায়গাটার থেকে কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই দুইজনের বলার ধরন হয়তো পার্থক্য উনি বলছে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ যে আদেশ দেন সেটা হচ্ছে আইন আর এখানে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ ইউজ না করে এখানে বলছে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রয়োগ সেই বিষয়টা হচ্ছে আইন রাষ্ট্র কর্তৃক যেটা স্বীকৃতি দিচ্ছে যে করা না করা সেই বিষয়টাই হচ্ছে আইন তাহলে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত মানে সার্বভৌম কর্তৃক স্বীকৃত দুইটা জিনিসে সেম তাহলে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত আমি কি করতে পারি কি করতে পারি না কি করা যাবে কি করা যাবে না এই যে স্বীকৃতিটা এই নীতিমালাটা এটা হচ্ছে আইন নাকি আনন্দ ভাই হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে মূলত বলা আছে আমাদের সমাজ জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচলিত যে বিধিবিধানগুলো যখন অধিকাংশ মানুষের সমর্থন লাভ করে এবং যেগুলা করলে শাস্তি মানে যা ভঙ্গ করলে শাস্তির আশঙ্কা থাকে সেটাই আইন আর এই আইনটা মানে সার্বভৌমের একটা দেশের বিচার প্রশাসনের কর্তৃপক্ষ কর্তৃকই প্রয়োগ করা হয় এই প্রয়োগটা তখনই তৈরি হয় যখন মানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থ মানে ভঙ্গ হয় তখনই প্রত্যেকটা আইন তৈরি হয় এই জিনিসটাই এখানে বুঝাইছে একটা সময় কিন্তু চুরির কোন আইন ছিল না আইনটা তৈরি হয়েছে বাস্তবিক দিক থেকে আইসা যখন আপনার বাসায় কেউ আপনার ক্ষতি করেছে তখন সেখানে চুরির আইন তৈরি হয়েছে আইনের বিপরীতে দণ্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তির বিধান করা হয়েছে এটা বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেই একটা সার্বমন মানে এই আইনটা প্রণয়ন করছে এরকম প্রত্যেকটা আইন বাস্তবিকতার সাথে সম্পর্কিত হয়েই আইন তৈরি হয়েছে যখনই মানুষের স্বার্থ বঙ্গ হয়েছে ঠিক তখনই আইন তৈরি হয়েছে আর এই জিনিসটাই এখানে বোঝানো হয়েছে যে কাজ করা অথবা করা থেকে বিরত থাকা অন্যায় এবং যার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে তাই হলো আইন একেবারে প্রথম লাইনে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা পড়ার সময় পাই না এখান থেকে যতটুকু নিতে যতটুকু মাত্রায় নিতে পারি এমনও হতে পারে এই পড়াটা আমরা সেকেন্ড টাইম আর দেখতে পারবো না এখান থেকে ন্যূনতম কিছু নিয়ে পরীক্ষার খাতা লিখা এবং এখান থেকে কিছু শিখা সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনারা এখনো মানে অথবা আমরা আপনাদের সাথে এখনো মিশে যেতে পারি নাই একটা দূরত্ব কোথাও যেন আছে হ্যাঁ আমরা এখানে সময় নষ্ট করছি জুমে এম বি নষ্ট করছি মানে টাকা নষ্ট করছি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রেখে বাচ্চাকে এক পাশে তালা লক করে আমি এখানে সময় কাটাচ্ছি পারিবারিক কাজ অনেক কিছু থেকে স্টপ রেখে এখানে আসছি তাহলে এই আশাটাকে আমরা সার্থক করে তুলব ন্যূনতম কিছু আপনারা আমার মনে হয় যে আপনারা বুঝেন কিন্তু এই যে প্রকাশ করার যে দুর্বলতা 
সেটাকে আগামী ক্লাস থেকে কাটিয়ে উঠবেন এটা আমার বিনীত অনুরোধ আমাদেরকে আপন ভাববেন আমাদের সাথে কোন জড়তা রাখবেন না ঠিক আছে আলোচনা করবেন কথা বলবেন আপনি অ্যাডভোকেট হইতে একটা আসছেন এখানে আমার সামনে জড়তা রাখলে শত শত মানুষের সামনে কিভাবে কথা বলবেন যতটুকু মাত্র বুঝছেন আপনার না বোঝা থেকে আমিও অনেক কিছু বুঝবো যে এই পয়েন্টটা উনি বুঝে না মানে এই জায়গায় আমি কতটুকু বুঝলাম আপনি বুঝেন নাই এটা আপনার জন্য লজ্জারও কিছু না বিব্রত হওয়ারও কিছু না আপনার না বোঝার জায়গাটা আমাকে আরো বেশি বুঝিয়ে তুলবে আমাকে আরো বেশি শানিত করে তুলবে এই যে আমি এত আলোচনা করতেছি আমি কিছুই পড়ছি কিছুই পড়ি নাই আপনার না বোঝার জায়গা থেকে আমাকে আমি আমাকে তৈরি করছি সে জায়গা থেকে আমি কথা শেষ করবো মানে দীর্ঘায়িত করব আপনারা একটু আমাদেরকে আপন ভাববেন এতটুকু রিকোয়েস্ট তাহলে দেখবেন সবকিছু জলে ইজি ভুল ভাল বলেন না অসুবিধা কি আমি আমি সবাইকে এই জিনিসটা মার্ক কাটা যাবে এখানে কি এখানে কি হানন ভাই নেগেটিভ মার্ক আছে হ্যাঁ এই যেন আজকে क्वेश्चनটা আরো বলেন আপনিও বলেন না আমিও বলেন না আমাদের যারা আছে হ্যাঁ ওনারা ওই কিন্তু বলেন আমাদের সবাই আমি সাইম ভাই কথা বলছি একটু সাইম ভাই বলেন হ্যাঁ আমি একটু আমার রোগী হসপিটালে আছে তো আপনারা একটু কথা বলেন হ্যাঁ আমি মিউটে যাচ্ছি অটোমেটিক হয়তো ডিসকানেক্ট হয়ে যেতে পারে এখনো সময় আছে शुरू कर धारणा निल आईने प्रकार भेद विभाग कह छाधारण आईन सत न्यायपर आईन आठ सामरिक आईन नय प्रशासनिक आईन दस आंतर्जा आईन एगारो सैनिक आईन मानव गोष्ठी मध्य बृहत एक अंश कर्म पालन कर सकल मानुष कम बसि आदर्श भित्तिक नियम नीति मे चले चलते थे जेमन दिन रत रिन चंद्र सूर्य उदयस्त इत्यादि नियम के प्रकृतिक आईन बोले प्रचलित आईन समाज जे सकल आईन चलमान आज अर्थात पारस्परिक सम्पर्क स्थापन आईन प्रतिष्ठित आचलित आईन बोले चार सांधानिक आईन जनगण के साथ जनगण के सम्पर्क जनगण के साथ राष्ट्र सम्पर्क इत्यादि विषय जो आईन गृहत है सांविधानिक आईन बोले प्रथा सिद्ध आईन सुदूर अतीतकाल जनगण जे सकल रीति नीति पालन कर आसक्रमे जा आईने रूप लाभ कर प्रथा सिद्ध आईन बोले इत्यादि धारा विचार करते हैं हलो न्यायपर आईन सामरिक आईन देश विशेष अवस्था जरूरी अवस्था राष्ट्र प्रधान जो विधान जारी करें सामरिक आईन बोले प्रशासनिक आईन देश सरकार शांतिकालीन अवस्था सम्पर्क कैमन 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় সম্পর্ক কেমন হবে তা যে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে সৈনিক আইন দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ইত্যাদি কাজের জন্য বিভিন্ন বাহিনী যেমন সেনাবাহিনী বিমান বাহিনী নৌবাহিনী ইত্যাদি তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে এই সকল বাহিনীর আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তাই হলো সৈনিক আইন তাহলে আমাদের সময় নিয়ে আট মিনিট আছে আমরা কি এটাই আলোচনা করব নাকি সামনে আগাব একটু রিপিট করি আমরা তার আগের আলোচনা তো আইন বুঝলাম তারপরে আইন কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে আইন কি সমাজ থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই বিষয়টা সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা নিলাম সেটা হচ্ছে আইন কি সমাজ থেকে সৃষ্টি হয়েছে কিনা এটা নিয়ে দুই ধরনের মতামত আছে কেউ কেউ বলতেছে সমাজ থেকে সৃষ্টি হয়েছে আবার কেউ কেউ বলতেছে সার্বভৌমত্ব যে আদেশ প্রদান করেছে সেগুলা ধীরে ধীরে আইনে রূপান্তর লাভ করেছে তাহলে আইন কি সমাজ থেকে সমাজ থেকে সৃষ্টি হয়েছে কিনা এই বিষয়টার অ্যান্সারটা কি বা এই বিষয় সম্পর্কে আমরা কতটুকু বুঝি এই বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে সমাজ থেকে সৃষ্টি হয়েছে এটা ভিন্ন দুই ধরনের মত আছে যারা সমাজ বিজ্ঞানী হ্যাঁ তা যারা সমাজ নিয়ে সমাজের কথা উল্লেখ করেছেন তারা বলতেছে যে এটা সমাজ থেকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রথা নিয়ম কানুন গুলা আইনে রূপান্তর লাভ করেছে আবার যারা মনে করে যে সার্বভৌমত্বের আদেশই হলো আইন তারা মনে করতেছে যে এই সার্বভৌমত্বের আদেশ গুলা ধীরে ধীরে সমাজে প্রতিফলিত হওয়ার মধ্যে থেকে আইনের সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ মানুষের আচার আচরণ ধীরে ধীরে এক সময় আইনে রূপ লাভ করে সুতরাং আইন সমাজ থেকে সৃষ্টি হয়েছে কথাটা অসত্য নয় তাহলে আমরা আইন বুঝলাম আইনটা সমাজ থেকে সৃষ্টি হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে কিছুটা বুঝতে পেরে পারলাম তারপর হচ্ছে আইনের প্রকার ভেদ এখানে এগারো প্রকারের আইন আছে কোন আইনটা কি বলে আমরা সেগুলো বিস্তারিত পড়তে গেলে অনেক সময় নষ্ট হবে আমরা একটু যতটুকু পড়লাম এরপরে বাকিটা নিজেরা বাসায় বসে দেখে নিব নাকি তবে এই আইনগুলা কয়েকটা মনে মনে রাখলেই হবে তারপরে আইনের উৎস কাকে বলে সোর্স অফ ল আইনের উৎস হ্যাঁ এটা একটু পড়েন আইনের উৎস কাকে বলে অবশ্য পালনীয় যে সকল ঘটনা থেকে মানুষের আচরণ বিধি সূচনা হয় সেখান থেকে আইনের উৎসের সৃষ্টি হয় বিভিন্ন আইন বিজ্ঞানী আইনের উৎসের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো অধ্যাপক অ্যালেন এর মতে যার ধারা মানুষের আচরণ বিধি আইনের মর্যাদা লাভ করে তাকে আইনের উৎস বলে অধ্যাপক ক্যাটনের ক্যাটনের মতে বিচারকদের বিচার কার্যক্রমের মাধ্যমে যে সকল নিয়ম কানুন আইনের মর্যাদা লাভ করে তাকে আইনের উৎস বলে সুতরাং বলা যায় মানুষের আচরণ বিধি সূচনা হয় এমন ঘটনা যদি অবশ্য পালনীয় হয় তাহলে তাকে আইনের উৎস বলে আইনের উৎসের শ্রেণী বিভাগ আইনের উৎসকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় আইনের আনুষ্ঠানিক উৎস আইনের বস্তুগত উৎস আইনের আনুষ্ঠানিক উচ্চতা হচ্ছে আইনের কোন বিধি যার মাধ্যমে বৈধতা লাভ করে তাকে আইনের আনুষ্ঠানিক উৎস বলে আইনের বস্তুগত উৎস যে ঘটনা থেকে আইন তার বৈধতা নয় বরং বিষয়বস্তু অর্জন করে তাকে আইনের বস্তুগত উৎস বলে আইনের বস্তুগত উৎসকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা হয়েছে অপর পৃষ্ঠায় তা আলোচনা করা হল যেমন এক নম্বর আছে প্রথা দুই নম্বরে আছে নজির তিন আছে আইন প্রণয়ন চার চুক্তি পাঁচ ঐতিহাসিক উৎস গুলো আমি একটু আলোচনা করছি প্রথা সুদূর অতীতকাল থেকে সমাজে প্রচলিত কোন বিষয় যখন আইনের মর্যাদা লাভ করে তখন তাকে প্রথা বলে আচার আচরণ রীতিনীতি থেকে প্রথা সৃষ্ট হয় আইন বিজ্ঞানী জন অস্টিনের মতে প্রথা হলো এমন আচরণ বিধি যা জনগণ সার্বভৌমের কারণে নয় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই মেনে চলে নজির 
নজির হলো আইনের একটি অন্যতম উৎস উচ্চতর আদালতের বিচারকগণ তাদের সুচিন্তিত অভিমত ধারা এক একটি নজির স্থাপন করেন এক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট আইন নাই সেক্ষেত্রে বিচারকগণ প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের নিজস্ব অভিমত ধারা আইন প্রণয়ন করেন অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন বিচারকগণ কর্তৃক প্রণীত এই আইন বা সিদ্ধান্ত পরবর্তী কোনো মামলার জন্য নজির হিসাবে কাজ করে আইন প্রণয়ন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন তৈরি করাকে আইন প্রণয়ন বলে চুক্তি নজির এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা টিকা আকারেও আসে হ্যাঁ এবং এই নজির সম্পর্কে অনেক কিছুই জানার থাকবে সামনে এটা একটু আবার রিপিট করে পড়েন অন্যরা সবাই একটু নজিরটাকে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন নজির হলো আইনের একটি অন্যতম উৎস উচ্চতর আদালতের বিচারকগণ তাদের সুচিন্তিত অভিমত ধারা এক একটি নজির স্থাপন করে যে ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট আইন নাই সেক্ষেত্রে বিচারকগণ প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের নিজস্ব অভিমত ধারা আইন প্রণয়ন করেন অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন বিচারকগণ কর্তৃক প্রণীত এ আইন বা সিদ্ধান্ত পরবর্তী কোনো মামলার জন্য নজির হিসাবে কাজ করে এখানে নজির বলতে আমরা এটাই বুঝি যে নজির কিন্তু বিচারকগণ তাদের অভিমত দ্বারা যে কথা যে রায়টা স্থাপন করেন বা কোন প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজস্ব যে অভিমতটা প্রকাশ করেন সেটাই নজির পরবর্তী তার কিন্তু নজির হিসাবে কাজ করে কিন্তু এটা সুনির্দিষ্ট কোন আইন না নজিরটা সুনির্দিষ্ট কোন আইন না এটা বিচারকগণের অভিমত তাই না দাদা অনেকটা সেরকম অনেকটাই কাছাকাছি গেছেন নজির কথাটা আমরা পরে আসি প্রথম কথা হলো এমন অনেকগুলা বিষয় আইনের মুখোমুখি হয় আইনের আশ্রয় অনেকগুলা সমস্যা নিয়ে মানুষ আইনের আশ্রয় লাভ করতে চায় সেক্ষেত্রে যে প্রথাগত যে আইন বিধিবদ্ধ যে আইনগুলা আছে সেই আইন দিয়ে সরাসরি সেটা সমাধানযোগ্য নয় তখন বিচারক কি করে তখন বিচারক ওই আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার প্রজ্ঞা হ্যাঁ তার প্রজ্ঞা তার অভিজ্ঞতা দিয়ে যে বিচার বিশ্লেষণ করে যে রায়টা দেন এটা ইতিপূর্বে কিন্তু আইনে লিপিবদ্ধ ছিল না আইন ছিল না তাহলে এই আইনের যে যেই পারপাসে উনি রায়টা দিলেন সেটার বিস্তারিত ব্যাখ্যা উনি লিখে দেন এই লিখে দেওয়ার বিষয়টা পরবর্তীতে রেকর্ড হয়ে থাকে এবং রেকর্ডে পরবর্তীতে এই সেম কেস যখন আসে তখন ওই রেফারেন্সটা টানে টেনে সমাধান দেয় এই এটা হচ্ছে নজির কারণ এমন কোন নজিরে আছে নি দুনিয়াতে আছে অমুক বিচারক ওই কোর্টে অমুক রায়ের এইভাবে রায় দিচ্ছেন অমুক বিচারে এইভাবে রায় দিচ্ছেন তখন সেটা মোটামুটি আইন হিসাবে এখানে এসে স্থাপন হয় তাহলে নজিরটাও একদিকে আইনে আইনে রূপান্তর লাভ করে মানে নদীর তো যে ধরেন আমরা একটু মাই বুঝলাম এক কথায় এক কথায় আমরা এটাকে মানে একজন বিচারকে বিচারটা করছে এটা একটা উদাহরণ এটা একটা উদাহরণ হয়ে থাকলো এখান থেকে আমরা পরবর্তীতে সমস্যা এখান থেকে নিয়ে এই উদাহরণ থেকে নিয়ে সমাধান করব এটা হচ্ছে 